人第一天上学就被校霸推下高楼，不料这一跳竟然让他回到了两年前。本以为这是临死前的一场梦，随后拿起桌上的朱笔扎在了大腿上，切身的疼痛让他明白自己真的回到了过去。这时班内混子熬了一嗓子，然后开始不断的欺负同学。而我上一世就是因为插足了这次霸凌被他们盯上，我心中有些纠结，是趋吉避凶还是应该疯狂报复？随后我做出决定，走到了混子的身后。黄毛一看竟然有隐藏彩蛋，顿时就对我来起了兴趣。我直视他的眼睛，劝他住手，不要再继续伤害同学。可黄毛嚣张惯了，一脸笑着反问我是不是在找死？我直接一拳狠狠地击中黄毛的面门。朴明哲，我打的一脸错愕，根本不知道哪里得罪了我。但是我不一样，这个局面我已经期盼好久了。上一世我就不听朋友劝阻，上前阻止朴明哲的校霸行为。然而自那以后，我的半只脚就已经踏入了地狱，更是每天没日没夜的帮他们代打游戏。可是现在我却能将朴明哲轻松打伤，这一幕把同学们震惊的目瞪口呆。随后我大手一把薅住了朴明哲的头发，轰的一声，将他的脑袋重重的扣在了桌子上，接着连续在他头上打了十几拳才罢休。但是朴明哲在我停手后又骂了我几句，我转身跑回来，在他的脸上重重的踹上了一脚。这时一个板凳朝我飞砸了过来，我扭头一看，是朴明哲那一伙的成员。我歪头示意，如果你们想打，那就一起上吧。小团体的成员首脑郑敏浩心思缜密，这个家伙知道打了朴明哲会惹怒我们，看样子不是疯子就是有靠山。随后派出小队中最能打的江昌熙上前试试我的底子。面对江昌熙的狂野身体，我也不惧怕，因为我已经有了对付他的办法。我刚准备正面交锋的时候，有同学进门说到老师来了，几人无奈只能先行离开，让我老老实实等着他们报复。在上课的时候，朴明哲趴在桌上回想刚才的事，此时他的脸已经被我打得有些肿胀，他的记忆只停留在我打他的第一拳上，在被我打中之后，他就什么也不记得了，只感觉到脸上不断的遭受攻击。随后瞪了一眼我的方向，准备叫上几个兄弟把我围殴一顿。我的相貌让他感觉我应该是正义爆棚、初生牛犊不怕虎的性格。另一边，郑敏浩和伙伴在讨论我，金贤胜那个家伙今天让我们丢了那么大的脸，必须要找回场。郑敏浩心中已经做好打算，准备在人少的时候要把我干掉。随后张狂一笑，他要让所有用傲慢的眼神看他们的人都付出代价。一旁的江昌熙也在一旁附和，想要把我给碎尸万段。这时下课铃声响起，老师转身离开了教室。朴明哲豁然起身，大骂道：“金贤胜，你这个王八蛋，死定了！”可是他话刚说完就愣住了，因为我速度比他还要快，抢先一步踢在他的脸上，随后一把含住他的头发。我们之间是不是还有什么事情没有解决？此时的朴明哲已经彻底傻了，他不仅没有逃跑，反而在第一时间又过来揍了。我一顿，郑敏浩这边也在下课后带人来到了我的班级。当看到很多人围在班级前看热闹的时候，他顿时一脸的黑线，仿佛已经知道里面发生了什么，立马冲到班级的门口查看里面的情况。当我看到他们来的时候，我还饶有兴致的和他们打了招呼，真是不好意思呀，你这个小弟似乎很招人嫌，我帮你们叫去他一下。江昌熙怒吼一声，直接朝我扑了过来，我快速拿起门上的铁锁，咚的一声，直接砸在了他的脑壳上，一手抓住江昌熙的头发，一只手狠狠的往他后脑砸下去，他被我像摔死狗一样甩在地上。这一幕把郑敏。浩几人看得额头直冒冷汗，即便是他们也没见过这么残忍的打法。随后我一把扔掉了手中的铁锁，弯腰躬身，快速的冲到了一旁的赵荣泰身上。我必须要在他们做出反应前打断他们的思路，几拳下去，先把这个赵荣泰给解决掉。我根本不会在乎郑敏浩在我后面会不会偷袭，只要我解决了赵荣泰，我就可以拉开与他们之间的人数差距。连续干掉三个人之后，我的体力明显就是跟不上消耗。随后我扭头看向郑敏浩，我必须把气势给拿捏住了才行。郑敏浩的眼神中透露着恐惧，怎么也没想到我会这么不要命的打法。在郑敏。浩的心中，我已经不比地狱中的恶魔差半分，是个随时都能要了他命的人。我走到他的面前，郑敏浩，我们之间还有仗没算完了吧？郑敏浩已经被我吓得不知所措，双手在不停的颤抖着。正当我要一拳解决他时，老师的声音突然出现，这让我露出一笑。其实我已经没有力气再打了。老师的出现正好救了我。随后我就被老师带到了办公室，因为老师惹不起郑敏浩他们，所以准备把所有责任怪到我的头上。随后他就用恶心的嘴脸站在道德的制高点指责我。然而我率先开口：“老师，你不要大惊小怪的，又不是第一次出。”处理暴力事件，这次还像往常一样解决就行了。我的眼神就这样直勾勾的盯着老师，不要让我在这件事情上受到影响。老师啪的一下打了过来，嘴中大骂：“你算哪根葱？我做事情还需要你教吗？”这一幕被其他老师正看在眼里，但是却没有我一个人敢上前帮忙的。我直接与老师擦肩而过，小声开口道：“如果你再对我动手，我就把你从学生父母那里受贿赂的事情爆出来，并且我还知道你与外语老师之间的一些苟且之事。”这下老师心中彻底慌了，心中疑惑：为什么我会知道这个事情？老师心中有点发虚：“你小子在胡说八道什么？”但是我却一脸黑线，我只给老师你一次机会，以后在和我说话之前，还是好好想想再说吧。随后我更是直接坐在老师的椅子上威胁他：如果老师你不想让我把你的事情捅出去，就得乖乖听我的。老师立刻低下头，表示想让他怎么做才能放过他。我绕有兴致的看着他，我只希望老师不要掺和学生的事情，睁一只
今天郑敏浩因为我在学校的地位岌岌可危。不过一会他又松了一口气，他笃定我今天会被学校开除。他还在想着今天我能打败那三个人肯定是运气，如果再来一次一定可以把我轻轻撂倒。突然大门哗啦一声被打开，我的身影出现在了门口。郑敏浩，咱们之间应该还有事情没有了结吧？在这一瞬间，郑敏浩被我吓得亡魂大冒，脸上的汗水不自觉的流了下来。砰的一声，我一拳打在了郑敏浩的脸颊上，巨大的后坐力让他的身体向后倒下去。他的脑中有点懵，不明白我为什么敢动手打他，也不等他说话，我的身影咯噔的走了过来。此时的郑敏浩都快被我给吓哭了，眼中满是对我的恐惧。嘶的一声，我的身体快速的在地面移动，他的一脚踢在了他的脖梗处。郑敏浩被我这一脚踢的口吐鲜血，但是这根本没完。我的拳头重重的打在他的脸上，脸上的笑意在进门的那一刻就没有停过，因为我等这一刻真的等了很久了。老师正好在窗户口看到了里面的动静，郑敏浩一看到老师，心中大喜过望，拿了他老妈的钱肯定会救自己的。可是老师突然侧身扭头，这可把郑敏浩给看傻眼了。我嘿嘿一笑，在这所学校里，就别再想着会有人来救你了。另一边，老师躲在办公室吓得瑟瑟发抖，因为这次我的捅的篓子完全超出了他的能力范围，已经有三个学生被送到了医院。老师知道学校的尿性，肯定是不希望把事情闹大，所以学校会出面严惩我。但最让老师害怕的是郑敏浩的父母，他们绝对不会轻易放过跟儿子有关的事情。学校的大部分设施都是这对夫妻出资修缮，一想到自己两边都得罪不起，他就无比害怕。老师不打算放弃，一直在苦想办法。突然他想到我还没有对郑敏浩动手，立马看到了希望，猛然起身，只要拦住我不对郑敏浩动手，那么他郑敏浩的父母就不会干涉这件事情。可是当他来到郑敏浩的班级门口，简直不敢相信自己的眼睛。这一刻，他只感觉天都要塌了，事情已经彻底被闹大了。只见我一拳一拳的打在郑敏浩的脸上，郑敏浩的脸已经被我打成了猪头，可是他的眼睛还在看着老师的方向。老师直接扭头回避视线，哎，西，管他什么郑敏浩的父母呢？如果自己和英语老师的关系被爆出来，他的一生都会完蛋。在教室内，我正准备再给郑敏浩一巴掌时，我突然面目狰狞，这他们这点水平，我竟然被欺负两年。被欺负过后，他们还常常和我讲，我之所以被欺负，那都是因为我太弱才导致的。可是眼前的郑敏浩只是被我打了几拳就被吓得抖个不停，啪嗒一声，我直接松开克郑敏浩的头发，我眼神冷峻的离开了这里。身后的同学被我的气场都给震慑住了。我回答的座位上，直接长舒一口气坐下，眼神向身后的郑敏浩一扫，嘴中嘟囔到废物一个。其实我很清楚，只要我不懂郑敏浩，就一点事都没有。但是老天让我重回两年前，绝对不是让我避开霸凌，安安稳稳生活的。这一切都还只是个开始，看看这次学校会怎么严惩我吧。另一边，校长紧急召开了会议，天悦学校校长吴大焕对我狠狠批评，其他老师没有异议，全部纷纷掉头。然后外语老师李敏英也是一样，觉得校长说的对，支持开除点金贤胜。一旁的老师吓了一跳，示意外语老师不要插嘴其中的事情。外语老师一脸疑惑，也不知道自己哪里说错了，这可把老师给急坏了。如果不想他们的关系被抖出来，就要拼死保下金贤胜。随后瞥了一眼我的方向，但是我没有接他的眼神，示意他自己看着办。随后老师开始替我说话。金贤胜同学虽然有错误，但是事件的起因在于郑敏浩那一伙人。校长扭过头说道：“这是什么意思？”他的言外之意是你为什么要去保下这个金贤胜？老师顶着压力继续说道：“郑敏浩一伙才是根本原因，长期霸凌欺负同学的行为让金贤胜看不下去，最终导致的这场风波。如果要开除金贤胜，那就是违背了教师本分的事情。”校长听了之后眼神不善，那也不可能不对他进行处罚吧？老师还想继续再争取一下，却直接被校长的呵斥给打断了。郑敏浩的父母不会轻易放过这件事，所以他只能把金贤胜给交出去平息怒火。想要把天悦学校打造成名牌大学，就必须要维系与有权有势的人的关系。随后决定一周之后将展开审议委员会。还有一点，那就是在审议会前将对我停学处理。我嘿嘿一笑，早就料到了会是这样的结果。然后我直接站起身，表示自己会无条件的接受学院的审判。等我离开会议室后，老师立刻从后面追了上来，一直在为自己辩解。他真的全力保我了，可是我动了郑敏浩这件事已经超出了他的能力之外。我心中冷笑，我知道老师兜不住这件事，所以我也没对他抱有希望。随后我站住脚步，我已经知道你能做到的一切。可是老师，你从一开始就知道朴明哲一伙人欺负同学，可你从来都是冷眼旁观。我的话把老师吓了一跳，脸上开始不停冒汗。我让他后面的事情不用管了，但是必须要保我到毕业为止，如若不然，我让将老师的人生彻底毁灭，并且也会把李敏英老师的未来彻底撕碎。说完这些话后，我就离开了，刘老师一个人在那里。可是我的心中很想立刻让他身败名裂，但是我必须忍住，他不是我的最终目标，我不能因为他这个小角色就浪费了自己的大底牌。我回到教室，拿起书包准备回家，等一个礼拜后，我会让事情走向校长完全相反的方向发展下去。我回到家后叫了声奶奶，却发现没有声音传来。这时我才想起来，这段时间奶奶每天都会出去打工。随后我回到房间准备书写我的复仇计划，啪的一下一把按住了笔记本。我必须要在两年内掌握周边地区，打好基础，所以我必须满足以下三个条件。第一个就是武力，面对强大能
需要制定一个主导计划，然后笼络需要的人脉。第三点呢，就是背景，我必须要拥有将所有问题大事化小的背景，这样我才能将计划付诸于现实。另一边，一个男人在局里破口大骂，他因打架斗殴被带到这里录口供，叔叔们对他也是很头疼，因为这个人不是他们耐动得起的。在戴山这里，他就是皇子般的人物。发完怒火之后，男人又坐下来。其实今天的斗殴事件错的不在于他，他自己也很纳闷。从便利店里出来之后，就被几个混混围上来找麻烦，还被人先动手揍了一顿。可是叔叔可不会听他一面之词，只知道现在的几个混混已经被送往了重症监护室。这也是高昌范现在最头疼的事情，因为他老爸的公司马上就要派出接班人，而他作为长子却只是个高中学历。但是他的弟弟是毕业于海外的名牌大学，两人之间根本没有可比性。如果现在被媒体爆出他恶意斗殴，那么就完全没有争取继承人的资格了。所以他立刻站起身表示，不是自己先动的手，自己完全是正当防卫。但是叔叔眼神一冷，你有证据证明你所说的话吗？这话直接把高昌范呛得扭过头去，甚至在这瞬间放弃了接班人的竞争。突然眼神向后一扫，看到了我的坐在那里，这让他心中产生疑惑：为什么一个学生这么晚会在这里？我手指一抬，对着所里的叔叔说道：“我是过来替他作证的。”随后我就拿出了平板监控给叔叔看。监控画面显示，高昌范想要从他们身前走过去，却被几人围在一起殴打，并且三人还抄起了店门口的板凳作为凶器。叔叔一摸脑袋，看样子是自己误会高昌范了，并且询问我是怎么找到这段视频的。我毫不避讳地说，是在停在店门口的行车记录仪上找到的，因为我看这个哥哥好像遇到了麻烦，为了正义不迟到，我特意去找司机要来了这段视频。如果说这个哥哥有错的话，那就是自身拥有一拳打倒别人的力量。高昌范一听开心不已，你小子不仅长得帅，没想到嘴巴也这么会说话，只要有了这段视频还有证人，那么他就还能在后面的公司继承人继续待下去。随后叔叔也是对高昌范真诚的道歉，宣布这次事件调查到此为止。可是高昌范哪有那么好打发的，他自己牢牢的记住了叔叔的脸，并且发誓一定会让叔叔后半生的生活更加的丰富精彩。来到群里的外面，高昌范就像是对待兄弟一样搂着我，并且还掏出了六十万韩元给我作为谢礼。我理所当然的揣入了裤兜里，期间我也没说客气的话。高昌范一看，如果是个普通学生，见到这么多的钱肯定会有点惊慌，并且这家伙还帮他找到了车辆监控视频，应该不是个简单的人物。随后我脸神一变，大哥哥，我知道你是谁，明镜建设的长子高昌范，正在与弟弟高昌时争夺公司接班人位置，这让高昌范的脸脚不由得一抽，这个小子果然有点东西。高昌范的拳头紧握，冷声询问我到底是谁，接近他又。是有什么目的？我看他在瞪我，我也眼睛一瞪，我觉得今天发生的事情并不是偶然。随后邪魅一笑，你说我说的对不对？高昌范哥哥，我在前世新闻上听过高昌范的名气，也是因为他我记住了明镜建设的一些事情。如果你相信我的话，那就请你给我一个小时的时间，我敢肯定不会对你有任何的损失。高昌范的脸上明显就是不相信，并且有些怒意。随后我加重语气，并且伸出手指顶了他一下，我指的是对你高昌范整个人生不会有任何的损失。随后我们两人来到了附近的咖啡店，我给他看了车辆监控的原视频，我认为仅靠后。后半段就可以证明他无罪，所以前半段视频并没有给叔叔。所以现在高昌范看到了前半段视频，应该不会怀疑我说的话了。在事发前的三十分钟，这三名混混就已经在店门口等候，知道高昌范出来以后，他们二话不说就上去找麻烦，明显就是故意找茬一样。啪的一声，我将咖啡杯重重的扣在了桌子上，直接坦荡明了的对他说道：“这一切都是你那个亲爱的弟弟在背后搞鬼。”我的话一出，周围的空气氛围瞬间一变。高昌范并不相信自己的弟弟会做出这么恶心人的一幕，所以他直视我的眼睛，询问我到底想要和他。说些什么？我的眼芒一寒，开口说道：“我想要把你推上董事长的位置。”其实我的内心也在紧张，因为这个高昌范对权力心不是很重，可有可无，所以我只能破坏他们兄弟间的关系来点燃他的好胜之心。高昌范在家中心思单纯，从来不做小人之事，但是他的弟弟却是个不折不扣的小人，为达目的誓不罢休。他们的父亲更是久经沙场，根本不会在意两兄弟之间的斗争。所以在前世，高昌范在得知自己被弟弟暗算后，愤怒的打了他一拳，那一拳的威力直接把高昌时打得上身不遂，而他也被父亲逐出家门。最后，明镜建设推选了家族之外的人上来接管公司。高昌范听到这话后突然笑了，嘲笑我一个学生凭什么本事把他推上董事长，而我接下来的话直接让他惊呆了三秒钟。难道你就不奇怪吗？这种低级的阴谋连我一个学生都能看破，但是你身边的人却只会说一些甜言蜜语，这不就很明显了吗？因为你的那些人全部都是你弟弟的手下，所以我恳求高昌范能给我一个机会，给我们之间建立一个信任的机会。高昌范眼光严肃了几分，心中想着绝对不能小看了面前的小子，而后他就到了门口来跟华子，我还在里面等他回复。这时，一个服务员走了出来，警告他这里是不可以抽烟的。然后高昌范就非常有耐心的和他说：“我看你的店是不想在这里开了吧？”这把服务员吓了一跳，他可不想上个班把小命丢在这里。我自然也是看到了这一幕。高昌范生来就是明镜建设的长子，在整个岱山都是权力滔天的存在。不过正是这一点，他是最适合我计划的人物。其实，在他心中已经对弟弟失望了。从小到大，他是
到这里，他暗骂一声，这次就听父亲的话，赌上一把。随后他又回到座位上，让我说说接下来的计划。高昌范一敲桌子，我需要把你的话全部听完再做出判断。另一边，高昌实在接到一个电话后，气得直接把手机摔到了地上。那几个小混混果然不靠谱，连这点事情都办不好。随后高昌实又冷静了下来，现在的他还是占据着优势。突然，办公室的电话响了起来，电话传来的声音更是让他不寒而栗。他的老婆闯进了韩星公寓咖啡厅这边，我一直说着高昌范的弱势，把他贬低的一无是处，这让高昌范听了之后非常的恼火，因为他找不出一点理由来反驳我。可是我的画风突然的一变，这让高昌范无比的紧张，生怕自己听漏了一个字。如果在各个方面都很优异的高昌实跌落到了与你现在的位置，你猜你们之间会发生什么？在韩星公寓里，高昌实的老婆正在戏谑的看着他，而他的手薅着一个短头发的女人，女人脸上明显就有被揍过的痕迹。而此时的高昌实满脸冒汗，慌的不得了。这个女人虽然是他的老婆，但是也不是他能得罪的。起的此刻，我紧紧盯着高昌范。现在我就和你说说我的计划吧。我伸出三根手指，要想在接下来的竞争中赢得胜利，必须具备以下三个条件。第一个自然就是背景。不过在这方面，高昌范不如他的弟弟高昌实通过婚姻与戴珊的名门勾连在一起，但是高昌范却没有任何的势力做支撑。我喝了一口茶，慢慢说道。第二个条件就是评价，而他在戴珊的评价就是一个流氓。第三个条件也是最重要的一个，那就是能力。在高昌范去酒吧玩乐的时候，高昌实已经在公司证明了自己的能力。听到这里，高昌范扭过头。头去，这三个条件他一个也不具备。手指一抬，现在我们就推翻这三个条件，就从背景来开始。高昌范眼神冷峻，在认真的听我讲述。我手掌一切，我们现在要做的就是挑拨高昌实和他妻子之间的关系。只要他背景的核心不再支持他，那么他的背景等同于虚设。傍晚，两兄弟被父亲传唤到了办公室。会长高明进今天不是一般的愤怒，大儿子遭到拘留，小儿子闹了出轨被抓。高昌实自知有愧，一到办公室就鞠躬道歉。高明进直接开骂：“你爸我顶着张老脸向你老岳父求情，才帮你保下这。”段婚姻，求他给你一次机会不离婚。但即便如此，高昌实的老婆还是选择了和他分居。高明进非常恼火，他说过很多次，男人如果管不住自己，那么家庭就会毁于一旦。随后一指高昌范：“你小子今天怎么又去了所里做客了？”还不等高昌范回答，他一转身子说道：“两兄弟真是没一个省心的。”然后才耐住性子询问高昌范今天怎么回事。不过心中估计他又会像以前一样大声反驳自己没有错。可是高昌范却一改常态，这变化明显让高明进一愣，嚣张跋扈的他今天一脸羞耻，没有像以前一样大呼。小将反而主动承认错误，随后低头向父亲道歉。作为明镜建设的长子，他不应该惹出事端，给公司造成不必要的影响。高昌范还承担起了哥哥的责任。昌实今天的所为，我会批评他的，请父亲息怒。高昌范也是在赌，他已经把筛子投到了我的身上，所有一切的行为都是听我安排。一抬头，发现父亲欣慰的笑了笑。今天的事情我听说了，是对方先动的手，你完全没有错。高明镜一把按住了他的肩膀，你以后还是要尽最大的努力，要避免和对方起冲突。昌范，你今天做的非常好，我真心的。为你感到自豪。三分钟后，两人都从办公室里出来。高昌实的坏心思全部写在了脸上，他的心中暗暗发誓：如果自己知道是谁把公寓位置告诉了老婆，一定会撕碎了他。与高昌实的愤怒不同，高明范明显就是还在恍惚，他的嘴中一直碎碎念着父亲说的话：“我真为你感到自豪，你做的真好，我为你感觉到自豪，做的不错，我为你感到自豪。”一想到平时父亲看都不看我一眼，今天竟然开始夸赞我了。高明进只是随口说出的两句话，却让高昌范无比的兴奋，他暗暗握紧拳头，看来自己还是。有希望的，他发誓以后一定要让父亲多夸夸自己。晚上他就开车来我这里，表示以后都会听我的安排。我对他说不要太得意，三个条件你只做到了其中之一。我仔细思考了一下，剩下的两个条件我虽然有办法，但是难度也是非常的大。我让高昌范先从公司底层做起，这明显让他一愣，可随即又兴奋起来，无条件的听从了我的话。然后我对他说道：“我帮了你，你是不是也该帮我了？在我满足你的诉求时，你也应该满足我才对吧？”高昌范没觉得有什么，让我有什么条件就直接开口。我邪魅一笑，高昌范不愧是直肠子。当即开口说了我的要求。第二天的学校内，老师被一个女人扇了巴掌。这个女人就是郑敏浩的妈妈金顺子。老师被她打得不知所措，声称自己会答应帮助郑敏浩。女人得到满意的结果后就离开了。她之前可是给了老师不少的好处的。没一会，老师就找到了我，和我说这个时候我应该老老实实接受现实，才能把处罚降到最低。我坐在椅子上淡然开口：“我知道是郑敏浩的妈妈给你施压，但是我还是劝她最好明确的站队。如果你惹了我，我保证会将你的丑陋事情给暴露出来。你要是想活命，就要好好动动你的小脑袋。”我把话说完就离开了，留下老师一个人在那里反思。另一边，金顺子也给校长打过招呼，让校长严惩金贤胜。老师看到这一幕更加崩溃，金贤胜肯定没救了，他要是完蛋了，铁定会拉我一起下水。老师已经想好退路。
内陆，自己手机仅剩的一些余额能做点什么？突然，他猛地一瞪眼，看到了不可置信的事情。两分半钟后，我和我的监护人坐来这里接受审判。校长缓缓开口：“此次事件的前因后果，由施暴学生的班主任金英哲老师陈述一遍。”金顺子恶狠狠地盯着老师，要是他说错一个字，就会让他好看。老师猛然的起身：“此次事件的本质很明确了，是郑敏浩在内的一群校霸先欺负同学，这次是施暴者和受害者发生对调的残忍至极的暴力事件。”就在几分钟前，老师看到了高昌范，随后翻了翻手机，他之前在娱乐会所里见过这张脸，没想到这次明镜见识的长子居然来当金贤胜的监护人，这可把老师吓了一跳。高昌范可是个大人物，郑敏浩的父母给他提鞋都不赔。现在的老师已经满脸冒汗，没空多想为什么高昌是会成为监护人，自己必须要抓住机会立马转队。这特盖的钥匙站错队可不是闹着玩的，自己可能当天晚上再也见不到天上的月亮了。老师的话说完，全场一片的死寂，校长也蒙圈了，搞不懂这个老师在干嘛。由于我的。监护人是高昌时，这也让老师的底气硬了几分，竟然敢和校长对峙。随后，老师看向郑敏浩，开始诉说着郑敏浩的恶性。我会心一笑，看来老师这家伙还是懂审时度势的。老师开始疯狂的演绎着，我是如何像个英雄一样就被欺负的同学的。郑敏浩怒目圆瞪，恨不得把老师当场给活吞了，但是老师才懒得鸟他。现在他的底牌就是高昌范，因为现场只有自己见过他，其他人都不认识。在这种情况下，自己肯定倒站队的，不然自己肯定活不过今晚。老师说完后鞠躬示意，校长小声说道：“你在干什么？为什么要保金贤胜？”见到老师没搭理他，自己顶着压力开始推翻老师刚才说的话。可是门外的学生已经窃窃私语，他们是知道郑敏浩的所作所为。见到校长都替自己说话的郑敏浩，心中不由得一笑。只要自己拿捏住了校长，那么金贤胜就死定了。校长一锤定音，这次事件全是金贤胜的错，并要将他开除学籍。郑敏浩此时已经按耐不住笑容，想着等金贤胜被开除后，就找人去报复他。所有人串通一气，就是为了让金贤胜无可奈何。砰的一声，一个拳头狠狠地砸在了桌子上。作为金贤胜监护人的高昌范终于忍不住了，一群废渣真的是妄为人师，都装作不知道还是真的不知道，抬手一指郑敏浩：“你们母子就是披着狼皮的恶魔，不配活在这个世上。”校长吴大焕连忙开口：“你算什么东西，竟然敢在这里大放厥词？自己竟然被一个小老头给骂了。”高昌范当然很不爽：“你们要问我是谁，那……”我就大声的告诉你们，老子就是明镜建设长公子高昌范。就在审判前一天晚上，我让高昌范来做我的监护人，因为我要完成自己的复仇计划，所以高昌范的背景必不可少。我实话和他说，我打算在学校以后的日子里闹出不小的风波，这不是常规的打架斗殴，而是比这个更加严重的事情。高昌范也不是笨蛋，直接接话，所以你就想让我帮你解决后续的麻烦，对吧？我直言不讳，只要高大哥帮我解决后面的麻烦，我肯定能让他得到想要的结果。明镜建设的董事长只是一个见面礼而已。高昌范一听，顿时激动起来。毫不犹豫地答应了下来。还有一点，他是把身份地位利用的十分熟练的人，所以不管什么事情他都能解决。时间线回到审判会议，他大骂这母子两个是披着狼皮的人。高昌范已经了解过郑敏浩，在学校一带是个恶名昭彰的混蛋，你小子偷鸡摸狗、打架斗殴是无所不能。随后，高昌范手掌虚握。这件事情的本质很简单，如果在座的各位在学生时代就这样的混蛋给欺负了，我相信你们也会还手的。郑敏浩的妈妈直接起身，我不认识你什么明镜集团的身份，但是你要是在这里血口喷人，我就让我老公教训高。高昌范心里冷笑，女人头发长就果然见识短。一旁的几位老师心中一颤，他们可是知道高昌范的来头的。高昌范没在搭理女人，而是说自己火急火燎的推掉所有工作来帮助弟弟接受审判。随后，高昌范手掌把指认我的罪名书给揉成了一团。老子本来还想捐钱大力改善一下校园设施，看来是已经没有必要了。随后站起身子为我打抱不平，我弟弟他只是不想被霸凌出手保护自己而已。你们竟然想要开除他，难道非要让我弟弟被人打残才能允许他反抗吗？并且直面校长，如果你们是收了郑敏浩家里的钱。前办事的话，那么我也会动用明镜建设的力量来彻底的击垮你们。此话一出，在门外的学生议论纷纷。校长一脸不可置信，为什么金贤胜会有明镜集团的人做支撑？吴大焕心中想着，如果这次因为郑敏浩得罪了明镜建设，那么以后再也没有机会和他搭上关系了，说不定自己的校长位置也做到头了。可如果甩开郑敏浩的话，那么自己的学校迟早成为名牌大学。考虑到这一点之后，吴大焕瞬间就想明白了，随后一改嘴脸，之前确实听说有一个小团体，好像就是郑敏浩的团体。郑敏浩妈妈此时。是有点慌张了。随后，校长让我陈述一下当时的情况。我直接咬死郑敏浩一伙使用暴力的事实，并且也多次向老师举报过。可是老师们却一次也没有出面过。我不理解的是，郑敏浩一伙殴打同学那么多次都没事，而我只是出手一次就要面临学校的审判委员会。我看着他们郑重开口：“你们是觉得我没有势力好欺负是吗？如果不想让我把这次事件公开出去，那就请学校对他们做出实质性的处罚。”郑敏浩一听，顿时惊住了。如果他被开除学籍的话，这辈子就完蛋了。他的妈妈一听，立马着急了：“绝对不可以开除掉我的儿子！”
了敏浩的头上，就连校长和老师也不例外。然后一指高昌范，施暴者的监护人是什么明镜建设的长子？老公，你听过这个名字吗？然后扭头看向我们的方向，说要让我们见识见识她老公的厉害。可是她老公这个时候也傻了，不断询问明镜建设的长公子是不是叫高昌范。听到老公的回答后，这个女人还没意识到高昌范的身份地位。下一刻，从来不动粗口的老公破口大骂：“你这个败家女人，快回家！你让敏浩立刻承担所有处罚。如果你不想让我们一家都陪葬的话，就赶紧离开学校。”电话直接挂断，金顺子的脸上也开始冒汗了。所有人都在盯着他看。此时，金顺子就像一个小丑一样，最终郑敏浩被开除，而我被学校处罚一百个小时的志愿活动。我们一离开会议室，郑敏浩一拳头朝我挥了过来，但是却被他老妈的大手给拦了下来。此时的金顺子脸上没有一点得意之处，我坏笑着看着金顺子，一脸戏谑，开口说道：“跪下来求我，说不定我会放过你。”郑敏浩更加的气愤了，我都已经被开除了，凭什么要向你下跪？我没搭理他，让他问问他老妈，你看是该跪呢还是不该跪呢？金顺子直接转身不忍再看，开口让郑敏浩跪下来求我。郑敏浩不干，想着自己的老。老妈怎么会帮自己的仇家？老妈直接开口：“如果你不下跪，那么就是在拉我们一家陪葬。”这话把郑敏浩一愣，虽然心中恼火，但是也不得不听老妈的话。郑敏浩直接跪下，就像一只可怜虫一样。现在的场景就像奶奶当初给金顺子跪下来的样子一样。我蹲下身子说道：“别以为你跪下我就会放过你，你接下来的人生中剩下的就只会有不幸。”郑敏浩快要被我吓哭了，他是真的知道了我的厉害了。回到家中，我心中想着郑敏浩的事情全是解决了，但是上一世把我害死的主谋并不是他们。这时手机来了短信，是朴明哲。发来信息，想要和我见一面。十分钟后，我们来到见面地点。朴明哲和我一见到，我就开始和我套近乎。我让他直接说正事，不要耽误我的时间。朴明哲的语气像条狗一样，说话时支支吾吾，随即向我道歉，后悔之前对我的所作所为。我冷冷的看向他，现在才知道怕了是不是有点晚晚了。朴明哲真的怕了，我从他的眼神中就已经看了出来，他求我放过他，只要我向学校开口，那么学校肯定不会再追究了。最后无奈的抱住我的肩膀，让他做什么都愿意，只要让我放过他就行。我没说话，只是冷冷的看着他，这让他的。心里有些发毛，随后他开口说道：“其实是有一个势力命令我们欺负你。”还不等他把话说完，我就打断了他。我知道是哪个势力要欺负我。你所说的背后势力就是黄金圈吧？黄金圈，他们是扎根于江南地区顶尖学校的团体。黄金圈的幕后之人看到了在学校的一个稳定的生命。后来他们开始联合诸多学校的校霸一起组建一个势力，将没有势力的好学生给霸凌，让后面的差生得到名次。这也使得很多的权贵上门找上他们买排名，或者是请他们帮助自己的孩子不受到欺负。在前世，黄金圈的消息爆出频频，但是。很快又被压了下去，而我现在要做的就是把黄金圈的势力给彻底拔出。黄毛不可置信的看着我，没想到我竟然比他还了解黄金圈。可是我不理解的是，黄金圈是通过什么手段找到他们的？黄毛也没骗我，<笑>说是高三的申英明找到他们，然后给他们下达任务。我一听，竟然是申英明，他可是掌控者这个学校的校霸的，他很有可能与黄金圈有挂钩。我越想越激动，说不动我可以利用这个申英明顺藤摸瓜找到黄金圈的主谋。但是申英明这个家伙非常的能打，还在以往的比赛中拿到了奖项。如果我贸然出手，肯定会。吃大亏，我长呼一口气，还是再等等吧，以后有机会教训申英明。随后我一把抓住了朴明哲，他被我这一抓吓得不轻，我的面孔已经开始扭曲。我对朴明哲的恨意完全不低于郑敏浩，想让我原谅他是绝对不可能的。我会让他看清楚，以后每次见到我会发生什么事情。砰的一声，我直接打在了他的脑袋上。他在我的面前完全没有还手的之力，或者说他根本不敢还手。今天我晚上我就让这个朴明哲这辈子都记住这次的创伤。第二天，学校里开始议论我昨天的行为。喂，你听说了吗？郑敏浩昨天像条狗一样跪。在金贤胜的面前求放过，哗啦一声，我正好走进了班级，所有人都朝着我看过来，我没有理会同学们的言语，径直的走到了座位上。这时被朴明哲欺负的同学到我身后说了声谢谢，多亏了我，他才能活下来。我让他给我滚远点。学校对我审判的时候，怎么没见到你替我作证？听到我的话，胖子顿时一惊，没想到我竟然这么不好说话。其他人也被我的表情给吓了一跳。另一边，一个白毛把手下叫到了天台上，这个白毛就是昨天朴明哲说的申英明。当听到我的背景是明镜集团的，他也感觉到这件事有些棘手，因为这样的。话就没有办法用背景来打压我了。就算这样，申英明依旧没打算要放过我，反而更加的让他兴奋了，因为这就意味着自己可以朝黄金圈要更多的酬金。然后申英明坏坏的一笑，让小弟叫高一的老大来天台见他。我对他们在天台谈话的内容一概不知，我一心只想着怎么让黄金圈的势力浮出水面。我现在唯一知道的就是保持住我年级第一的成绩，这让黄金圈为了完成委托就不得不出手了。我现在已经有怀疑的对象，而且那个人就在自己的班级中。傍晚我来到一家体育馆的门口，我清楚的记得在上一世，我国。第一个 U F L 世界冠军就住在这里。这时，一个男人刚好走了出来，我心中一喜，没想到这么快就被我找到了。另一边，申英明让小弟把一年级的老大给带了过来。当看到朴振宇的体型后，他哈哈一笑，可
满意。我在他背后仔细大量了一下他，虽然长了胡子，但是我还是一眼就认出了他。郑斗哲一屁股坐下，询问我为什么要来这里的体育馆。我直言不讳，直接说我想学打架，让自己能够把所有的校霸踩在脚底下。郑斗哲眼眸一抬，突然感觉自己的喉咙被堵住了，随后笑眯眯地说：“体育馆并不是打磨打架技能的地方，如果只是为了揍人才来这里的，那我没办法教你。”郑斗哲的意思是不会教我打架，但是会教我一些锻炼身体的训练，这样我在受到欺负的时候也能抗打一些。我顿时语塞，我就是为了不被揍才来这里的，你却让我学抗打击。曾经的 U F L 的冠军人物，现在却在这里来一家体育馆，原因就是违禁药品。在第三次卫冕赛之后进行的药检，郑斗哲的血液中被检测出来了，因此他的体育生涯就此退下舞台。但是我对此毫不关心，我只关心他的格斗能力。上一世第二个打入 U F L 的冠军就是郑斗哲的徒弟，他在夺冠之后说道，他是一个很笨的人，但是自己能站在这里，完全就是因为郑斗哲的帮助。郑斗哲老师有他独有的教学方法。我大声开口，你在当运动员的时候，不也为了打败对方用尽了一切手段吗？所以我也想用我自己的方法来解决一些事情，不是很正常吗？郑斗哲无言。使用违禁药品的那件事是他愚蠢而犯下的错。随后他猛然起身说道：“但正因如此，他才不希望我在未来的日子里会后悔。”郑斗哲直接转身送客，教我打架的这件事他真的帮不了我。他不想我以后因为揍了几个校霸，导致我未来蹲帖子。在他快要离开的时候，我开口说道：“一亿元，我给你一个亿，你教我格斗。”我面色冷峻，猜到他应该很需要钱。如果我能对症下药，就不怕他不教我。郑斗哲不可置信的转身，他不质疑我开的金价，只是有点吃惊，为什么我有这么多钱？当初郑斗哲之所以吃药是有原因的，而这个结果却让他后悔一辈子。我直接打击他的痛处。你当初预想到了最终结果，可是你还是选择了吃药。我现在的心态也和他当初一样，已经到了迫不得已了的时候。郑斗哲的眼神看着我，脸颊上已经开始冒汗了。我郑重开口，只要你答应教我，我就在一天内转给你一个亿。期间我如果放弃学习了，你也不会损失什么。现在的郑斗哲明白，他是不可能再劝我不要使用以暴制暴。我的眼睛死死盯住他，在他没有正面回答我的时候，我会一直看着他。郑斗哲愣了一下，终于开口了，决定答应教我一些格斗技术，然后又扭过头去。他是不允许学生无法对自己人生负责的，也就是说教你可以，但是想做我的学生没门。不过这点我也无所谓，我的目的就是为了让自己变得强大就行了。突然，郑斗哲的气势一变，让我跟他一起去打擂台。如果我能坚持到最后，他就下定决心教我。到了晚上，我回到了老小区，宝贝奶奶一看我的脸肿成了猪头，嗖的一下就站起来了，突然感觉腰也不疼了，腿也不酸了，因为我的样子已经吓到了宝贝奶奶，脸上青一块紫一块，奶奶抓。着我的手止不住的颤抖，究竟是谁让我的宝贝孙子受了这么大的委屈？眼里全是眼泪在流淌。我低下眼眸，回想今天的惨烈战斗，心中还是有些发怵。在擂台上，郑斗哲让我准备好，他会拿出半程的职业拳击手的样子来考验我。在他的心中，只要是上了擂台，那大家都是拳击手，只不过是实力等级不一样而已。只要我能在他的手里坚持三分钟，我就能顺利通过考核。在一旁的桌子上还有计时器，砰的一声，郑斗哲的双拳碰到了一起，开口说道：“也让我见识见识你的毅力吧。”倒计时开始，郑斗哲开始拿出了他。的格斗架势，此时我死死盯着他的动作，也算是有模有样的学了起来。郑斗哲的眼眸一沉，虽然我的姿势不标准，但是他看到我的眼神并没有丝毫的畏惧。嗖的一声，他快速接近我的身体，心中想着打我一拳之后还能不能像现在这么淡定。砰的一拳打出，势大力沉。还在我做出反应，顺势双臂格挡。就在我以为挡住了郑斗哲的第一次攻击的时候，我脸色突然骤变，因为郑斗哲的攻击直接打穿了我的防御。砰的一声，我瞬间招架不住，心中想着这哪里是半程的实力，估计已经有他巅峰时候的。两成实力了。至于我为什么会有这样的感受，那是因为我的身体根本站不住地面，直接就被打飞了出去。噗呲一声，鲜血直接从鼻腔飙了出来，我的身体直接撞到了身后的铁门上。我眼神震惊，看来自己是来对地方了。这个郑斗哲果然是个很厉害的人。郑斗哲眼神一瞪，快点站起来！现在不过才过去了十秒钟而已。我站起身子后擦了擦鼻血。下一刻，郑斗哲的二次攻击豁然降临。小子，你给我看好啊！这一拳会很帅。嗖的一声，只见郑斗哲的身影摇晃了一下，我的身体三处不同的地方。受到了打击，可是令我震惊的是，刚才的那一拳根本没看到其他两拳挥拳的动作。我想着想着，突然发现郑斗哲停止了攻击，这让我一愣。可下一刻，一记狠狠的鞭腿朝我的小腿上飞来，我最后的支撑点顿时破防，身体无力的往下坠落。刚才的那一记鞭腿把我所有的力气打散，重重的摔在擂台上。郑斗哲对我疯狂嘲讽：“你现在放弃的话还不算完，不然以后这种挨打的日子天天都有。”我此时根本听不见他的声音，只看见他的嘴巴在啊吧啊吧，不知道在说什么。嗖的一声，我直接站起了身子。现在距离三分钟才过去了二十秒，这还远远的没有结束。郑斗哲也不废话，一记刺拳朝着我击打过来，紧接着是第二个刺拳朝我挥了过来，直接打穿了我的防御。郑斗哲的腰继续扭动，第三招上勾拳朝我打了上来。此时时间已经
这一击也让我暴露了我的空档。我瞪大眼睛，郑斗哲的拳头已经朝着我的下巴逼近，啪的一拳，郑斗哲的拳头重重的打中了我的下巴。我咳了一大口鲜血，就连意识都有一点模糊了。哐当一声，我的身体直挺挺的躺在了地面上。郑斗哲以为战斗结束了，这才刚刚过去了一分钟而已。他撇过头去，想着我坚持的时间也不算太短，不过这是因为怕我的身体承受不住打击，所以没用尽全力罢了。他背过身去，其实刚才的话只是借口，再找一个能接受我的借口而已。这次他下定决心，郑斗哲不可能把自尊心出卖给一个这种程度都承受不住的家伙。他准备离开了，因为我没能坚持到三分钟。啪嗒一声，我的手抓住铁网又站了起来，这让郑斗哲一惊。我让他不要想着就这么走了。我们的三分钟约定还没有结束。随后我的身体彻底的站了起来，眼中的眼泪虽然不停的往外冒，但是我的嘴角却是露着笑意。郑斗哲眼神向后一扫，吃惊我的毅力，也吃惊我对变强的渴望。我不停的大口喘着气，眼中透露着决绝。来吧，让我们继续再打下去吧。有本事就把我打到不能爬起来为止。郑斗哲看着我那颤颤巍巍的身体，心中猜测我的狠劲或许不是嘴上说出的那样。随后，郑斗哲继续摆好架势。刚才我根本没有用全力，现在开始我不会在手下留情了。你要是放弃，可以大声的喊出来。新一轮的战斗开始，郑斗哲刷刷六拳率先出击，全部命中了我的身体。突然，他的身体停下，又没了动静，这让我猜想会不会是又跟刚才的状况一样。我没有太多的时间思考，继续卸下了双臂的防御，将力量转移到了双腿的小腿上。我不可能被相同的套路骗第二次。然而，我怎么也没想到，郑斗哲这个老家伙不讲武德，一记蓄力刺拳打在了我的腰子上，这让我的脸上戴上了痛苦面具。这一击的伤害完全能顶得上郑敏浩在我身体上打二十拳。刚才被这一击打中，让我的胃里翻江倒海，只感觉到一阵的恶心。但是郑斗哲才不会管这些。时间还剩下一分三十秒，如果我没能在十五秒内站起来，他就当我这局结束了。这让我意识到，如果我不站起来，我就再也找不到郑斗哲这么好的老师了。可是我的身体根本不听我的指令，我的身体好不容易晃晃悠悠的半站起来，还没撑过两秒钟，我又哐。当倒了下去，郑斗哲斜眼看了我一下，他的抱腰拳完全打中了我，这种痛苦光靠意志是忍不了的。我大吼一声站起来，我叫我自己快点站起来，金贤胜，你这个废物快点站起来，你不是等这一刻等了很久吗？怎么可以在这最后一分钟退缩？我回想到以前那种痛苦的日子，真的不想再重蹈覆辙，只要自己能够报仇，就算下了地狱我也无所谓。正当郑斗哲准备摘下手套离开时，我的身体晃晃悠悠的站了起来，我嘿嘿一笑，眼中的眼泪止不住的流淌。你的拳头也就一般般吗？我说过，有本事就把我揍趴在地上。永远也站不起来，郑斗哲的心中也无比惊讶，刚才的那一击就连专业的运动员都无法承受。此刻，郑斗哲的脸上也开始惊恐，对，就是惊恐。眼前这个少年到底经历过怎样的绝望，才有这么强的意志？我让他不要唧唧歪歪的了。你再继续磨蹭的话，三分钟时间就要过去了。郑斗哲呆呆的看着我，如果我这样的人拥有了强大的实力，那么整个人生都有可能会毁掉。现在他又戴上了手套，他理解我的迫切变强，但是他不能让我像他一样后悔一辈子。所以，郑斗哲的心中改变了之前的想法，他想要阻止我变强，他也。不要那一个亿了，他只想让我像个普通人，简简单单的活下去。电光火石间，郑斗哲一个瞬步就来到了我的身前，左手摆好架势，右手准备蓄力冲拳。所谓冲拳与刺拳不同，冲拳的杀伤力和爆发力是刺拳的三倍不止，但是在格斗中很少见到，因为一旦使用了冲拳，那么自身的空档也会暴露出来。这一般都是作为一拳 KO 时使用的。砰的一拳，郑斗哲的拳头直接无视防御，打在了我的脸上。这一拳的威力让我感受到了比之前受到的伤害加在一起还要重。但是好在郑斗哲是打在我的头。所以我的其他肢体也还能挺得住。郑斗哲心想：“你小子还挺能撑，接下来他也要拿出点实力了。”而在我的理念里，就只有“挺住”这两个字。就算我的鼻梁被打断了也无所谓。时间还剩下最后的五十秒，咚的一声，我再次的被郑斗哲给击中。最后的十二秒，只要我撑过去，他就必须要教我格斗。一想到这里，我甚至忘记了身上的疼痛，反而让我更加的兴奋起来。我不停的大口喘着气，已经开始幻想自己以后变强的日子了。郑斗哲的眼眸一凝，心中想着：“给我再来上最后一击，如果我们撑得住，那就按照先前答应的。”咚。一声，郑斗哲再次使用了冲拳，这次是正规的冲拳，打出来的伤害直接提升了一个档次。哐当一声，我的身体砸在了身后的铁栏上。郑斗哲见到我的身体被铁栏借力还没有倒下，立刻再打一拳。这一次他是灌入了所有的力量，要直接把我给打趴。我甚至隐隐的感受到了恐怖的拳风，我死死的盯着郑斗哲的眼睛，身体已经没有力气再做出防御。哔的一声，三分钟倒计时结束，郑斗哲的身体猛然停下了。这个哔哔声真的是救了我一命。唰的一声，郑斗哲甩了一下拳头，然后摘下了手上的。手套说道：“你小子的毅力确实没得说。”然后自顾自的离开了。让我明天去医院做一个全方位的检查，还有别和别人告状是他打了我。随即转身，让我跟他到办公室把一个亿转给他。但是我根本听不进去，因为我早在刚才的一击落下就已经快要失去了意识。现在能。
能站在这里，完全是因为我的意志在支撑着。时间线回到家中，我询问奶奶家里是不是有认购的存折，我让奶奶去参加明镜建设新楼盘的抽奖，说不定我们可以抽中。奶奶也听说了这件事，但是即使抽中了也买不起。我咧嘴一笑，那些都是不懂行的人才这么说的。而且我们家把看房子卖了也是能买得起的。其实我早就安排高昌范把奶奶的名字放到了中奖名单里了。在学校的天台上，申英明对着朴振宇一个劲的夸赞，这让朴振宇有着惶恐，不知道申英明在说什么。原来是申英明看到我脸上的伤，误以为是朴振宇把我给揍了。然后朴振宇也没有解释什么，心中想着你说我打了就是我打了的吧。申英明眼神一沉，从今以后你就是我的弟弟。等放学了，我们一起去街边喝点。朴振宇很开心，虽然不知道发生了什么，但是能和申英明一起喝酒，那绝对是地位的象征。朴振宇抬手一指，以后有什么事情可以直接说。两个傻瓜看着都好傻。随后朴振宇为了搞清楚状况，特地过来看了看我。他也不知道我怎么回事，只觉得我应该是太张扬，然后在校外被人给揍了。朴振宇心想，我能被人揍成猪头，那么我肯定也厉害不到哪里去。最后下定决心，你要是来惹我的话，我就让你尝尝我的铁拳。一扭头，让人吩咐下去。如果有人和金贤胜打的闹闹，他朴振宇第一个不放过。放学之后，我就来到了体育馆学习格斗、跳绳、跑步，还有肌肉训练。每个训练都会让我体力耗竭，才训练了两个小时，我就已经累得气喘吁吁了。如果想要打败已经训练好几年的申英明，那这种程度的训练必须脸不红气不喘的做到。还有申英明也不是我的最终目标，黄金圈的势力非常广，肯定还会有比申英明更强大的人出现。郑斗哲有些吃惊，这种高负荷的训练我竟然坚持下来了。我的毅力也让郑斗哲钦佩。虽然是训练了两个小时，但是在郑斗哲的训练下，每一分每一秒都是在地狱一样。郑斗哲打算给我换个训练法，他突然开口说道：“自从被赶下格斗舞台后，他就一直在潜心研究格斗，因为他想让自己的学生能够成功。所以郑斗哲决定从现在开始对我使用特。”特殊训练法，所以我只要能跟上郑斗哲的步伐，那我以后就能拥有破坏性的实力。所有和我作对的人都会跪在我的脚下。一个礼拜后，我坐在座位上复习资料，突然一只大手拍在了我的桌子上。原来是我多年的好友找到了我，一见到我就对我破口大骂。他就是我从小到大的好朋友，也是现在同年级的金石宇。我有些惊讶的看着他。我重生回来之后，一次也没有联系他。金石宇挠了挠头，虽然我被全校同学孤立了，但是他不想和别人一样孤立我。我不知道他在说什么，我平白无故的怎么会被孤立？金石宇一脸错愕，原来我还不知道。自己被全校孤立了。随后，金石宇解释，朴振宇向每个年级的人放话，不可以和你说话。如果谁要是有一点点向我展示友好的话，那么那个人就会被干掉。随后，他郑重和我说，即使会被他们干掉，自己也会坚定的站在我这边。上一世我被朴明哲欺负了之后，金石宇是第一个为我出头的。之后，朴明哲团队转移目标，盯上了金石宇，他的腿还被朴明哲那伙人给打断了。但是金石宇从来没有后悔帮我，只是恨自己没有足够的实力保护我。一想到这里，我直接握住了金石宇的手，让他不要装作跟我很熟，你就和。其他学生一样孤立我就行了，不要多管闲事。金石宇一愣，他怎么可能不管自己的好兄弟？其实我这一切都是为了他好，我不想让他再受到前世一样的遭遇。上课铃声突然响起，金石宇起身离开，他会按照自己的意思去做，绝对不让我让一个人面对接下来的危险。上课时我想着黄金圈的事情，我也不知道接下来会遇到什么样的伤害。但是金石宇如果掺和进来，肯定是对他没有好处的。所以除了家人之外的所有关系，我要全部的断掉，不能把别人也拉进深渊。我现在想着等下课金石宇来了，就和他讲清楚这里面的危险。可是下课铃响了很长了，也不见到金世宇的身影。随后我就听说金世宇完蛋了，他们看到朴振宇把金世宇拉到厕所去了，估计很难完好走出来。这让我一愣，我说怎么没等到金世宇来找我？原来被人被截胡了。嗖的一声，我直接转身离开。朴振宇这个家伙就是在找死。在厕所内，金世宇被申英明和朴振宇几人给围住了。朴振宇青筋暴露，我们说的话你没听见吗？还是嫌弃自己的命太长了要找死？金世宇没有害怕，他虽然不知道为什么这伙人欺负金贤胜，但是他知道自己是他的好兄弟。突然，金世。至于一改和善，老子就是金贤胜的好兄弟。你们要是想对他动手，我就废了你们。朴振宇眼神一蹬，刚想说话，自己的眼前就出现了一道残影。啪的一声，金世宇一腿踢在了朴振宇的下巴上。金世宇那个瘦弱身体竟然能把体重二百斤的朴振宇给踢废，这一脚下去把几人的脸给丢没了。随后三个人形成包围之势，准备朝我进攻。黑衣服少年率先进攻，从我的背后冲了上来。金世宇眼神向后一扫，啪的一声，料蹶子一甩，踢在了男人的脖子上。另外一个人嗷的一嗓子，死死盯住金世宇。金世宇。抬手一挡，可是身后的黑子男又冲了上来，一拳狠狠地打在金世宇的脸颊上。金世宇心中充满怒意，这股怒意是来自金贤胜，自己的好兄弟竟然把自己扔在局外，孤身入局，这怎么能让他不生气呢？一拳挥出，那人招架不住，直接被金世宇打飞，随后对着众人开口道：“一群渣渣，有本事就一起上！”他的话还没说完，就被一脚踢得向后退了十多米，正好撞在了刚要上前的朴振宇身前。朴振宇一脸戏谑：“你小子
神圣和金狮羽的噩梦开始。咚的一声，朴振宇重重的一拳打在金狮羽的耳朵上，差点就让他耳膜穿孔。这时我才姗姗来迟，一脚踹开了厕所的大门。朴振宇面色狰狞，眼睛看着我的方向。当我看到金狮羽的惨状，我已经气得止不住的颤抖。朴振宇拍着金狮羽的头嘲讽道：“我当是谁呢？你应该好好谢谢的，你兄弟，要不然现在被打的就是你了。我知道以我现在的实力，还不是朴振宇的对手，所以我打算先激怒他。我现在非常的不满，大家都说我一个礼拜前被你揍了，我听完很伤自尊心。你这个肥猪就只有一堆肥肉，说我被你打了，我感觉很丢人。”朴振宇的自尊心受到了严重的打击，恨不得现在就要撕烂我的嘴。我必须继续激怒他的自尊心，让他给我来一个单挑的机会。现场的其他人开始嘲讽：“你这个家伙，你会像金世宇一样被我们给打残？”朴振宇哦吼一声：“所有人都不可以插手，这个小子由我来解决。”说着，我就开始摆好架势，迎接朴振宇的第一轮攻击。快要站在我面前的时候，我快准很迅速的在他面门上打了一拳。我眼球下移，原来你只是靠着体格当上的老大，实战能力没想到这么差。这话把朴振宇气得快要吐血，他是最受不了这人这样羞辱的。一时恼火的他瞬间冲了上来，而我也已经做好了格斗架势。一拳挥出，快如闪电，打得朴振宇猝不及防。右拳挥出后，左拳接踵而至。像朴振宇这样的体型，我在郑斗哲那里已经学到了一些应对之法。我趁他还没反应过来，我紧接着一拳打在了他的胸口上。朴振宇气得破口大骂：“今天一定要把我给干掉！”他的话刚说完，我又是一拳击中了他的下巴。他越是愤怒，我的胜算就越大。朴振宇身体倾斜，我一脚直落而下，踢在了他的肚子上。我今天就是要把他们打趴，让他们再也站不起来。我的疯狂动作让观战的两人吓傻了，他们都以为我疯掉了。如果我再照着这个势头打下去，朴振宇真的可能会被我给打死。下一刻，朴振宇真的被我打服了，他知道自己错了，让我不要再打他了。我一把抓住朴振宇的衣领子，让他回答我之前是他动手打我的吗？我让他当着所有人的面说清楚，我要彻底把他的自尊心给磨灭了。见到朴振宇还不说话，我脸色一变，你小子是没有听到我说的话吗？现在的朴振宇全身抖动的不停，终于当着大家的面说出了实情。朴振宇把所有的事情都推到了申英明的身上，还有你的伤不是我打的。随后他越说越来劲，请我放过他。如果不是申英明叫我对付你，我根本不会来找你的麻烦。我听他一口气把所有的话说完，我就松开了他。我对着身旁的两人说道：“如果你们再敢对金世宇出手的话，嗖的一声，我一脚踢在了朴振宇的下巴处，为的就是杀鸡儆猴。”几个人看到朴振宇的惨状也是瑟瑟发抖。随后我的眼神怒目圆睁，如果让我发现你们找金世宇的麻烦，那么我会亲自找上门干掉你们。医务室内，金世宇嘿嘿的笑着，我就知道你肯定不会丢下我不管的。你应该是听到我被朴振宇拉走了，所以立马赶了过来的吧？我让他不要自作多情，我只是刚好路过那里，我劝他不要掺和我的事情。金世宇根本就不信我的话，还说以后如果发生了这样的场景，他依旧会义无反顾的陷在我身后帮我。他的话让我心中一颤，我直接甩开了他的手，因为他根本不明白申英明身后的背景还有势力。金世宇脸色凝重，看到我反常的一幕，让他的心中也感觉到了整件事情的不简单。我把心态放平缓了许多。其实这个事情的背后联合着的是更大的校霸势力，而我的目标就是把他们的校霸势力全部一网打尽，哪怕让我自己粉身碎骨也无所谓。金世宇还想插嘴，我直接起身打断了他。如果你还把我当朋友，你就不要插手这里面的事情，不然我们的情谊那就到此为止了。我的一番话让金世宇无地自容，因为我说他连朴振宇这种货色都打不过，更不要说和申英明对打了。我离开医护室前说道：“以后的事情我不允许。”你插手，因为这个后果不是你能够承担得起的。我离开之后，金石宇冷静的思考了一下，随后他也发现我说的很对，他自己连朴振宇那种货色都打不赢，跟着我只会拖累我。当我走出医护室的那一刻，我只感觉身心疲惫。对于金石宇，我只想说一直以来谢谢他了。另一边，申英明看着手机里的余额大幅度增长，一时间竟然不知道这个钱应该怎么花。他只是欺负了几个成绩好的同学，就赚了数千万韩国元，这也让他想把业务做得更广泛一些。而我的脚步在不断的走向申英明的班级，在走廊上引起一阵的骚动。我站在门外，都已经听见申英明的小心思了。哐当一声，申英明听见踹门的声音，这让他的心里非常大的不爽。随后一扭头，就看到了我站在那里。就是你金贤胜踹的门吗？我没接他的话，而是直接破口大骂，叫申英明的是哪个小崽子？给我站出来！申英明一听有人在骂他，气得他噌楞一声就站了起来。突然，申英明的眼睛瞪大，因为我的三十八码鞋的大脚已经朝他踩了过来。你这个混蛋，今天死定了！砰的一声踩在他的身上，申英明反应快，双臂格挡住了。我已经摆好拳击架势，可是申英明一脸。联盟，他根本不认识我是谁。虽然我们双方在作对，可是谁也没见过对方的真面目。我懒得听他废话，一拳就朝着他挥过来。我在三秒钟之内直接在他身上打了四五拳。可申英明还在问我到底是谁，一上来就开打。申英明看着我的攻击，知道我学过点格斗，但是拳头一点力气都没有，而且还发现我的招式很固定。我一个闪身下压，做了一个摇摆的动作，吭哧一声，重重的打在了申英明的肚子上。他被我这一拳头直接打得口吐鲜血，青筋暴露。我
孙英明也是第一次见到我，一把扔掉手上的凳子，准备直接开大招来一个疯狂的举动。如果我在气势上输了那么，肯定坚持不见多久。随后我嗷的一嗓子，挥着拳头就要打上去，可没想到我的一拳竟然直接被申英明给挡住了。不愧是练过里面拳击的人，申英明的拳头已经蓄力在即。金贤胜，你今天就别想着活着出去了。我眼神一沉，想看穿申英明的攻击。从他进攻的角度来看，应该是想正面攻击我。咚的一拳，他的拳头直击我的腹部。没想到他竟然出其不意来了个假动作。这一击虽然很疼，但是我还能顶着住。这比起郑斗哲的拳头差太多了。申英明的拳头不断的在我脸上攻击，我只能被动的防御他的拳头。其实我从一开始就知道自己并不是他的对手，但是我还是想通过这次来证明自己，哪怕自己下地狱也无所谓。哒的一声，我趁机抱住了申英明的大腿，就是趁现在轮到我反击的时候。申英明眼神一瞪，他已经猜到了我想要干嘛了。只见我一把抱住了他的大腿，直接将他的身体给抱了起来。哐当一声，教室的窗户应声而碎，申英明的身体不断的颤抖，大骂我是个疯子。我的身体压在申英明的身上，而他的双手死死抓住两旁的窗户作为支撑。申英明有点怕了，他只是想在学校赚点钱而已，但是自己并不想把小命给搭上。突然，班级内有人大喊一声：“快把一年级的那个小鬼给拉开！”片刻之后，我呕吼着让几人放开我的手，我要把申英明给打趴下。我面色狰狞，让他给我等着。这件事情根本没完，在他对金世宇动手的那一刻，两人之间的梁子就结死了。总会有一个人会下地狱。申英明被我的话吓得不轻，他感觉我真的会说到做到。我死死的盯着他的眼睛，你就好好期待吧。我一有时间就会把椅子插在你的后脑勺上。随后，众人把我的身体使劲的向后拉着。手下这时过来询问申英明怎么样。申英明淡淡开口：“你在说什么？”什么鬼话？你没看到金贤胜那个家伙被我揍得很惨吗？这话让那人一愣，他自然是看到了我被申英明揍的场景，同时他也目睹了申英明那惨不忍睹的后背。这是男人重生归来后打响号角的第一战，而最先承受男人怒火的就是学校里的老大。除此之外，黄金圈的势力开始浮出水面。黄金圈想要动用中层的力量明处干掉金贤胜，代山霸主高昌范暗中出手镇压一切麻烦。校长、老师还有叔叔三大势力力挡金贤胜，可谓是黑白两道都在为他护道。此刻，金贤胜在被申英明揍了之后，申。英明立刻就遭到了老师的传话，老师浅声开口威胁：“你小子算是哪根葱，竟然也敢动金贤胜？”早在三分钟前，老师还在想着要怎么摆平郑宇浩事件的余波，老师挠头苦想，也找不到好的方法帮我解决。最主要的是怕校长那边死咬着不放。可是当他来到校长办公室的时候，彻底傻眼了，因为校长明确说了不追究我的任何责任，其原因就是因为高昌范要给天日学校款资一切设施费用，他答应校长将来成为明镜建设后还会扩大学校的规模。老师震惊，不搞不懂一个学校对高昌范能有什。什么样的价值值得他花费这么多投资？吴大焕点头。高昌范投资这么多，自然是有目的的。他的目的不是企业形象，也不是戴山的地位。校长眼睛一眯，开口说道：“高昌范的唯一要求就是金贤胜在学校里，不管闹出多大的事情，都要帮他摆平下去。所以这一次和申英明对打，他们会完全撇开我的责任。还有这次拉拢不会少了老师的好处，学校方面会提供很多奖励给老师。还有一点，明镜集团新开发的楼盘即将开盘，高昌范已经给老师们偷偷留下了三套大房子，最近的房价可是上涨不断，让老师。”把握这个难得的机会，老师坏坏一笑，放心吧，校长，我一定会好好的替学校办事的。有我在，就没人能欺负金贤胜。校长仰天一笑，我们只要照顾好金贤胜的人，那么学校迟早成为名牌大学。老师心中别提有得意了，就那三套房子，就让他这辈子望尘莫及。可现在他唾手可得，随后双手猛地一拍桌子表忠心，以后老师就认校长做大哥了，让他往东绝不往西。校长吴大焕也是开心不已，没想到自己竟然还认了个弟弟。此刻，两个小狗正式成为金贤胜的贤内主。校长说道：“只要高昌范成。”成为明镜建设的掌舵人，那么他们就能紧紧的抓住他的大腿。如果事情真的到那个地步，弟弟就是这所学校的最大功臣。突然，办公室的大门被人给撞开了，开口说道：“金贤胜被申英明给揍了一顿。”这话让老师和校长震惊。刚想着为金贤胜铺路，就发生了这事，气得两个老家伙蹭愣一声站了起来。他申英明哪来的胆子敢对金贤胜动手？看我不活寡了他！不一会，申英明就被传唤到了办公室，一到这里就说自己是被冤枉的。他的心中非常不服气，凭什么两个人都动手了，就只有自己才是施暴者一方？校长吴大焕插嘴打断：“你身为业余的拳击爱好者，金贤胜哪里能受得了你的粗暴一拳？”老师厉声呵斥：“别以为我不知道你的底细，平时就喜欢欺负一些老师的同学。”校长突然开口，让老师注意说话方式，要是别人知道你，简直不管会被人说闲话的。申英明有些头大，他也是被冤枉的，他还差点被我给推下去。如果老师不信他还有证人，老师一把按住了他的肩膀：“证人这个东西到处都是，问题就是证人所说的证词可不可信呢？”老师低声嘲讽：“金贤胜是模范生，他和你这个混混想比，你才同学。”们会信谁的话？申英明再也忍不住了，大骂老师：“这就是明摆着欺负人！”老师一把抓住申英明的衣领：“你小子有本事再骂一遍！你这个目无尊长的东西！”老师死
解释都没有用了，因为这两个人渣早就已经被金贤胜收买。想到这里，他恨得咬牙切齿，早知道会是这样，打死他都不会对金贤胜出手的。随后，两手一扣，低头承认了错误，让老师和校长对他从轻处分。等离开了校长办公室，他大骂这金英哲是个混蛋。现在他敢明目张胆的保护金贤胜了。他现在想了想，很快就要毕业了。如果自己因为这件事情被开除了，那这辈子都完了。随后打电话联系外面的人，申英明这也是迫不得已，在一辆马宝车内，一个人拿着金贤胜的资料，左看右看，明镜建设的插入让他觉得这件事情有些棘手。没想到一个普通学生竟然有这么多人在维护他。咕噜一声喝了一口茶，外援失败的责任都需要他这个中间人来负责，可黄金圈的铁律就是绝对不容忍任何的失败，所以只能由他亲自出马来会会这个金贤胜了。此人就是黄金圈中层势力江泰剧，在 S 市以外的地区黄金圈中介的负责人。第二天，江泰剧就来到了办公室，他自称是申英明的叔叔，听说侄子在学校遭受了不公平对待，所以请校长能给他一个解释。在他的心中，像校长这样的人是绝对不会让自己承担风险的。吴大焕冷静回复，他怎么可能受到不公平对待？这种事情从来没有在学校里发生过。江泰剧直接说，前段时间郑敏浩事件，这件事情一共有四名学生被送到了重症监护室，而且四个人都被学校给开除了，这又怎么做解释呢？江泰剧越说越来劲，威胁校长立刻对金贤胜发起制裁，否则就不要怪他动手，用其他手段来压迫吴大焕了。江泰剧神情一变，希望校长大人不要自误，如果是我出手的话，校长大人可能连抵挡的机会都没有了。吴大焕眼神一眯，冷漠回应：“江先生真是幽默呀，这里是岱山，岱山自然有岱山的规矩，如果你想出。”手的话，请你自便。吴大焕双手一摊，死猪就是不怕开水烫的德行。有本事的话，你可以去和叔叔们联系，我们校方绝对会鼎力配合。江泰剧气得咬牙切齿。按照道理来说，一个学校的校长而已，不可能会这么的硬气才对。这背后肯定有他不知道的原因。吴大焕听到江泰剧的威胁，这不由得让他脸上一笑。吴大焕气场全开，霸气回应：“我懂江先生的意思，但是在岱山，江先生的威胁根本一点用没有。老实和你说吧，金贤胜这个学生，我保定了，我不觉得江先生能有什么办法制裁我的学生。”十分钟后，江泰剧拿校。校长没辙，只能去叔叔的所里。叔叔一听是来找金贤胜麻烦的，直接说到金贤胜才是真正的受害者，他是出了名的好学生，怎么可能会打架？随后一指江泰剧，大骂他是个混蛋，这么揪着一个学生不放，是想把他的人生给毁掉吧？此时的江泰剧已经快要压制不住心中的怒火了，一个个的全部都在为金贤胜撑腰，那一声直接对叔叔破口大骂，就是因为有他们这样办事的人，才会让社会有这么多的不公。紧接着江泰剧开口威胁，命令的口吻让叔叔必须把金贤胜抓起来，否则就将他们曝光。你可听说过网？弱的力量，叔叔直接开口，别太过分了。这里可是岱山，岱山就会有岱山的规矩。如果是江泰剧所在的 S 市的话，可能正如他所说的那样。可惜这里是岱山。随后一指江泰剧，岱山的高层是可以控制整个舆论的大小头条。像这种小打小闹，在岱山根本就不会出现在网络上。这话可把江泰剧给雷到了，他是真不知道岱山高层还有这种的手段。就连他这个内心肮脏的家伙，都觉得岱山比他更肮脏。随后他开始打电话抱怨，三方势力没有一个江泰剧能搞得定的，高昌范更是他不敢惹的人物。学校校长吴大。大焕根本就无视了他的威胁，就连署里的叔叔都和他们串通一气。他的方法在岱山根本没有施展的空间，而让他们如此团结的一致对外，肯定有些重大利益在牵线。这就是地区内部相互维护的不变真理。一旦有一方跌倒，那么其他两方同样爬不起来。而我这个时候得知黄金圈出手准备对付我，也很开心。只要是在岱山，那么我就立于不败之地，我开始着手复仇的步骤。今天晚上就是小白毛申英明的地狱之夜。此刻，姜泰剧面对三方势力的联合，根本拿我没办法。可如果姜泰剧没有完成黄金圈下达的任务，那么他的下场就是个死字。想到这里，他立刻联系申英明撇清关系。姜泰剧有点着急了，警告申英明不要把黄金圈当做儿戏。如果事情没办成，那就要用生命承受代价。申英明一听，顿时傻眼，他只是个小混混而已，不想因为一点钱就把性命给搭上。这时姜泰剧才给出办法，其实只要你去干扰金贤胜成绩就行了，犯不着和他动手，因为我们的目的就是让金贤胜的成绩降下来。这让申英明有些气愤，明明是收下了钱，可现在却把所有责任推到了他这里。如果自己任务。失败了，那么他和申英明都会死翘翘。这就是为黄金圈做事的代价。就在申英明对着姜泰剧破口大骂的时候，他的后脑勺突然遭受到了重击，我的身影出现在了身后。我早就对他说过要注意背后，刚说没几天的话就给忘记了，气得申英明朝着我打了过来。我开口说：“你接的那份订单应该比你的人生更重要的吧？”听到这话，申英明立刻收手，疑惑我是怎么知道这件事情的。我嘿嘿一笑，高明镜是我的监护人，所以我知道这件事自然很简单，我可以动用明镜建设的力量来对他报复，不用我出。手都能让他在岱山生存不下去。听到这话，申英明彻底的害怕了。不过我没打算放过他。
，就算他离开了岱山，我也会疯狂的报复。听到这话，申英明彻底傻眼了，求我能不能放过他？此时我就像一个上位者一样，谁要是敢动我，我就让谁毁灭。随后我死死的抓住他的衣领子。如果你想在岱山活下去，那就要学学曾经被你欺负过的人的样子。我重重的一拳打在了申英明的耳朵上，这是他的要害之一，严重的可能会导致聋掉。在这个夜晚，我疯狂的报复申英明，成为了他的噩梦。第二天，申英明头上包着绷带，其实他只要想动手就可以把我踩在脚下。可现在最重要的是，我的背后有高明镜，这个长子现在我背后撑腰。现在的申英明非常的头上，上面还有一个黄金圈在压着他。如果任务失败，他将会付出惨痛的代价。到那个时候，自己还不如被开除呢。哐的一声，他一头撞在了桌子上面。另一边，我已经完全读懂了申英明的想法，他们就是想让我的成绩下降，不会再对我动手的。但是等到中考结束后，情况就会发生改变，我会主动找上他们的麻烦。等他们的牵连到了爆发的时候，我就能得到我想要的东西。如果计划顺利的话，就没人敢在天。动我一根毫毛。傍晚的时候，我来到了体育馆内，我一拳挥打而出，不停的击打这教练的护手上。我在这一刻想的就是自己的命运要自己改写，绝不能让别人决断我的生死。教练看我这么拼命的训练，也来了兴致，唰的一拳朝着我的头上挥了过来，嗖嗖几声，我变换方向，快速的冲了上去。咚的一拳，我重重的打在了他的腹部上，这让教练有些意外，但是我那一拳直接被教练挡了下来。今天的练习就到此结束了。随后我就告别的教练，可在教练心中，我确实有做拳击手的才能。如果不是和我有着交易的话，他可能就要建议我成为拳击手了。我训练完之后，感觉整个身体都绵软无力。我觉得教练说的很对，训练过程中也是要适当的休息一下。就在我转头和教练告别的时候，有一道身影正好进入了体育馆内。没想到来人竟然是我的好朋友金石宇。昔日的两个无话不谈的两个好。如今却要在擂台之上拳脚相向，可他们并不是夹杂着仇恨，而是更深的兄弟情。金贤胜为了不让金世宇掺和黄金圈的势力，只能重拳出击，将金世宇打败在这里。可他终究还是低估了金世宇的决心。就在几天之前，金世宇心中产生了疑惑，不明白我为什么突然之间就变了一个人似的。我之前对他说过，我的目标是赌上一切，将所有校霸一网打尽。这让金世宇心中产生了很重的自责感。他明明有很多的时间和机会了解我，可偏偏就是没有早点发现。就在这时，房门唰的一下被拉开，他的好。好朋友匆忙的告诉他，我去找申英明挑战去了。金石宇震惊，自己刚被申英明的手下揍了，而现在我就去找申英明算账，那么结果就不言而喻了。我的意思很明显，那就是告诉所有人，谁敢动我身边的人，就是站在我的对立面。金石宇浑身都充斥着不甘心，只恨自己太懦弱。金石宇来到窗边，下定决心，他都做到了这一步了，他又怎么可能放弃我？所以他才一路跟踪我来到了体育馆。我愤怒的望着教练，难不成金石宇就是你说的管理新人吗？得到明确回答后，我让教练不要收他，我会出他的三倍教学费作为补偿。教练呵呵一笑，他大概是猜出来怎么回事了，正好能让我的身边多个朋友少闯点祸。教练直接无视了我的话，搂着金世宇去办公室里详谈。可教练怎么也没想到，金世宇的惹祸程度完全不在我之下。果然，金世宇直接开门见山地说：“我来这里学格斗，完全是为了帮助金贤胜清理校霸。”教练暗骂一声，本以为自己找到了一个能牵制金贤胜暴脾气的人，谁知道又来了一尊麻烦过来。教练抬头叹息一声，他就不明白了，你们两个姓金的怎么就那么喜欢打架呢？面对这个问题，金世宇直接撕开伤口。这些都是在反抗校霸的时候被打伤的。现在的学校远远超出了大人们的想象。如果那次在卫生间里金贤胜没有帮我，那我可能已经躺在了停尸间内了。所以金石宇恳求教练收了他。他相信金贤胜选择在这里学格斗一定有他的道理。此刻教练觉得当下很忧郁，真是嫌弃麻烦不够多，还多找了一个麻烦。金石宇颤巍巍的递出了所有的学费，如果不够，他会在后面补齐的。砰的一声，教练猛地一锤桌子。你们这些小年轻为什么就不能收敛一点呢？教练发声质问：你们身上究竟发生了什么事情，让你们这么的不计？后果做事，金世宇眉毛一挑，这些教练就没必要知道了。就算你不帮我，我也会和金贤胜一起面对的。教练暗骂一声：“该死！”这两个人的处境实在太糟糕了，就连最好的朋友都被卷入了暴力事件，即使自己苦口婆心，他们也不会听的。最后，教练叹了一口气，明天同意金世宇来体育馆报道。可如果跟不上训练的话，就得滚蛋了。听到这里，金世宇高兴坏了，这下他就拥有了对抗暴力的力量。吱呀一声，金世宇开门走出了办公室。不等他反应过来，一双拳套飞到了他的手中。我沉声说道：“即便是馆长答应了你。”加入，但是我也不会同意的，除非金石宇能够证明，即使在地狱也有着拼命爬上来的意志。金石宇眼神一冷，金贤胜这个小子是想要考验我呀！片刻之后，我戴上手套，准备和金石宇战上一场。咚的一声，我警告金石宇，你把人生赌在这种世上，最后还什么也留不住，真的值得吗？金石宇微微一笑，嘴中淡淡的吐出“值得”两个字。随后，我们的拳头相。
相对，做了个格斗脸。春木一生，我率先动了，我必须要在这次格斗中全面的碾压他，让他从此切断和我之间的联系。突然，我的眼旁扫过了一旁的白光，砰的一声，金石与右脚镣卷子以极其刁钻的角度打中了我，这让我不由得对这场格斗认真了起来。我差点忘记了，金石与曾经也是顶流的运动员备选。现在格斗正式开始，金石与不断的左右腿交换踢，在他小腿落下的瞬间，我瞅准时间，一拳挥向他的面门，但是没想到他镣卷子再次当下了我的攻击。我按到扎实的不赖，看来我要认真了。我眼神一寒，仅凭借这点实力还是不够打败我。突然，金石宇没有任何预兆的倒在了擂台上。我贴近他的脸庞说道：“难道你不知道在综合格斗当中有一种训练叫做抓住踢腿吗？而且对摔倒的选手也是可以继续攻击的。”我右拳重重的打在了金石宇的脸颊上，我让他赶紧认输。见他没做回应，我连续不断的攻击他的帅脸。金石宇被我这连番攻击打得找不到南北，只能被动的防御要害。金石宇眼神一瞪，他是绝对绝对不会放弃我的。在我愣神的时候，他拳挥出却被我及时闪躲。我爱惜一下，给了他一拳。真是不知好歹，让你认输你就快点认输，哪来的那么多废话？只要你求我，我就不会再打你了。你倒是快点求我呀！听到这话，金石宇突然笑了起来。如果你金贤胜还把我金石宇当成朋友的话，那就不要阻止我成为你的左膀右臂。我听到这话后也终于明白，金石宇是下定决心要和我一起面对了。我靠在身后的铁栏上掩面哭泣。这个疯子根本就不知道后面的危险究竟有多大。我问他为什么要做到这个地步。作为朋友，你做的已经够好的了。而金石宇给出的回答让我意想不到。小时候他被人欺负，没有人敢来帮助。他那时候只有我站了出来，他永远也忘不了那一刻。我叹息一声，仅仅为了这个，你就敢拼上自己的后半生？你这样做真的值得吗？就在我劝导金世宇快点放弃的时候，教练从身后走了进来。莱西，你们两个有没有放弃打架，跟我当运动员的想法？如果有，我会赌上一切，让你们站在 UFL 舞台的巅峰。教练看出来我们两个很有天赋，可是他不明白为什么我们会被人给欺负了。教练身为 UFL 选手，见过很多苗子，但是金世宇拥有爆发式的料卷子技术，天生就会完美掌握距离感。他这个年龄段绝对是顶尖的存在，而。金贤胜却恰恰相反，他在脑力方面极有天赋，极其敏锐的反应不会错过对方的任何漏洞。正是这一点让教练判断出金世宇的天赋绝对能让他成为专业的选手，而以金贤胜的实力绝对有机会登上舞台的巅峰。正是因为他们两个的出众，教练才没忍住让他们学拳击。教练继续的劝导我，让我直接退学，从牢笼中拜托出来接受专业的训练。虽然教练被 UFL 禁赛了，但是他还是和许多选手保持联系，让我登上巅峰绝对不是随便说说的那么简单。我直接打断了教练，我说对拳击一点兴趣。都没有，我也不喜欢打架，只是我有着必须要完成的目标。然后我眼神一瞪，如果我完成不了，我还不如不要这条命了。我拍了拍教练，让教练考虑清楚，这件事不取决于我，而是要看教练怎么选择了。如果我们之间的想法不同，那么就取消交易，各走各的路。但是请教练不要妨碍我复仇。在我走出体育馆的时候，金世宇跟在后面追上了我。现在的我已经完全不反对金世宇跟我一起面对，但是他得答应我两个条件。第一个条件就是每天跟我一起训练，跟不上我的步伐那就滚蛋。第二点就是金世宇绝对不能掺和超出自。自己能力以外的事情，我见他不说话，扭头看向他。如果你这点做不到，那么请你滚蛋。金石宇有点尴尬，这两点他自然能够接受，只是和他一开始抱着必死的初心不同，有点违背了初衷。我见他答应了，我就准备回去了。临走前还说明进建设每个月都会给他补助，让他到时候不要拒绝。正好我可以利用这一点来解决金石宇当下的经济情况。回到家后，弟弟亲切的和我打了声招呼。弟弟非常的懂事，他很喜欢看球赛，但是一次都没要求我买电视。我让他一会把奶奶接回来吃饭，我就先在厨房里做菜了。为了保护弟弟奶。还有金石宇，我一定要把申英林还有背后黄金圈的势力通通铲除。没过一会，我收到了郑斗哲的盗窃信息，他不该把想法加在我们身上。我们还是按照原来的约定继续合作吧。在那之后的几周里，学校迎来了本年度第二学期的期中考试。期中考试是在社会上没有取得认可的学生，为证明自己存在的意义，接受学校评价的制度。如果我在这次没有取得好的成绩，那么复仇还没开始就结束了。我需要一直保持住第一名，让黄金圈对我出手，这样我才能面对面的和他们对斗。监考老师看了一下手表，现在考试正。是开始，舞弊者将会被开除。这一刻，我真正的复仇才真正开始。想起前世偶然听到同学们的讨论，那就是以前有一部剧的主角因为学历不好，人生非常失败，可是因为偶然重生了，回到了学校，成为了全校第一。他们觉得剧情有 bug， 因为前一世脑袋不聪明的人，即使重生也不可能考全校第一，所以他们得出结论：只有异于常人的智商，在重生后才会发出超级棒的逆转。我在上一世就是个顶级学霸，而且上一世的所有知识点我全部都记得。考试对我来说轻而易举。考试结束之后，同学们都在。对着答案，这时候一年级一班的吴慧智来到了我的面前，我让他快点滚，不要烦我，我不想和他对答案。这个女的我有印象，在第一学期的时候向我告白过，被拒绝了。吴慧智微微一笑，没在意我的话，你把卷子给我，我自己对。可是对着对着，他就发现了不对劲，他惊讶的看着我的试卷，竟然所有的科目全部都拿
金圈的事，我紧紧盯着老师的眼睛。接下来我会把黄金圈的事例讲给他听，我会给老师三天的时间用来消化。